Okay, hello, hi. Uh, so today we will continue our ch new chapter, which is we will continue on chapter five. The topic is about matter, all right? So if you don't remember what is matter, it's about solid, liquid, and gas. All right. So in this uh, in this topic, uh, you will see uh, some of the keywords below. Uh, some is matter, particles, uh, extraction, melting, boiling, solubility, solid. Uh, liquid, gas, diffusion, evaporation, condensation, uh, freezing, and sublimation. Okay, we move on to the subtopic uh, 5.1, which is matter in nature. All right, so what we what you will learn in this subtopic? Okay, firstly is uh, state that almost everything that exists in nature is matter. Two is uh, proof that living things and non-living things have mass and occupy space. Three, differentiate the physical properties and chemical properties of matter. And number four, classify material by the different characteristic. Alright, what is matter? Matter is substance that has mass and occupy space. Okay, so apa maksud jirim? Matter dalam bahasa Melayu ialah jirim. So, what is matter? Matter ni ialah substance that has mass. Okay, bahan-bahan yang mempunyai jisim, mass ialah jisim, and occupies space. Okay, di mana dia memenuhi ruang. Alright, so almost everything in nature is a matter. Okay, so kalau tengok, kamu tengok pada gambar ni, so hampir keseluruhan semuanya adalah uh, matter ataupun jirim. Okay, so ada juga bukan jirim. Uh, contoh macam jenis-jenis tenaga. Uh, yang itu bukanlah tenaga elektrik. Dia bukan jirim. Uh. Alright. So, consists of living things and non-living things. So, kita tengok pada gambar ni. Uh, macam batu, rumah, gunting. Okay, so ni adalah non-living things. Pun adalah matter. Kenapa? Sebab dia ada mass and occupy space. Okay, so benda hidup pula. Macam pokok, kucing. Bunga, orang dan sebagainya. Haiwan dan sebagainya. So, ini consists of uh, this di bawah living things. Eh? Okay, so uh, in this activity, uh, you will prove that uh, air have mass. Okay, so yang ini kita nak buktikan uh, udara mempunyai GCM. So, apa, apa perlu kamu buat? Okay, so you have mass pin, you have pin and balloon. Eh? So, yang ini kamu letakkan Belon, lebih kurang kamu tutup dekat sama saiz lah. So, letak dia, ikat dia pada sebatang pembaris dan ikat dia tengah-tengah supaya dia duduk balance. Okay, so apa kamu kena buat? Alright, so apa kamu kena buat ialah kamu bocorkan salah satu. Okay, letakkan seletip pada bahagian ni. Kemudian kamu cucuk dekat kawasan seletip tu. Ha, okay, kenapa kamu cucuk dekat kawasan seletip? Ha, supaya dia tak meletup, menggenjut lah. So, dia akan keluar angin secara perlahan-lahan. Okay, so bila dah keluar angin ni, kamu dapati bahawa belon yang ada angin ni akan bergerak ke bawah. Yang yang ada kamu dah bocorkan ni, dia akan naik ke atas. Okay, so ini buktinya apa? Alright, so, so yang ini dia buktikan bahawa air has mass and occupy space. So, bila udara lah, udara ni adalah jirim lah, matter. Ha, so, dia akan jadi membentuk lah. Kamu nampak bila kamu masakkan udara, so belon ni akan, akan berkembang. Sebab apa? Dia memenuhi ruang. Okay, dan juga dia mempunyai jisim. Okay, so this one, um, kita nak buktikan solid has mass and occupy space. Ah. So, ini kita tengok adakah dia memenuhi ruang. Kamu ambil satu bekas, isikan air kepada okay, paras ni. Contohnya, so bila kamu masukkan contohnya uh, kunci. Ah. Kunci adalah solid kan, perpecah. So, bila kamu masukkan, kamu dapati bahawa air meningkat. Okay, so kenapa air meningkat? Okay, sebab besi ni ataupun kunci ni, solid ni, dia memenuhi ruang ataupun dia it occupy space. Okay, so bila dia memenuhi ruang, akan meningkatlah kawasan tu. Alright, physical properties of matter. Alright, so properties that can be identified by our five senses or measuring tools. This is what we call by physical properties of matter. Okay, maksudnya ciri-ciri. Yang boleh kita tentukan dengan menggunakan lima deria ataupun menggunakan uh, alat pengukur. So, ini dia masuk dalam ciri-ciri fizikal. Physical properties of matter. Okay, contohnya, pen. Pen is made of heat conductor such as steel. Okay, so ini kita boleh tentukan dengan kita pegang. Panaskan, kamu pegang. Okay, so dia adalah konduktor uh, haba yang baik. Handle pula. Handle ni adalah heat insulator. Okay, kenapa? Okay, so dia ni ciri-ciri fizikal lah. Ini heat conductor, heat insulator. Okay, boleh mengalirkan haba, tak boleh mengalirkan haba. So, macam ni pula, dia adalah jirim juga. Tapi, dia tak dapat mengalirkan haba. 
Kenapa bila kamu panaskan kat kawasan ni, bila pegang dekat handle, dia tak panas. Alright. Um, different liquid have different boiling points. Okay, so setiap cecair cair, dia mempunyai takat didih yang berbeza. Bila boiling point tu ialah takat didih. So, physical properties next ialah boiling point. Alright, so uh, setiap jirim, Okay, liquids, uh, solid, gases, uh, gas dah lah. Okay, so liquid dengan, uh, met, liquid dengan uh, solid. Okay, so ini dia mempunyai uh, takat didih yang berbeza lah. And melting point. Okay, so ini ambil ice lah. So melting point of ice temperature is at which ice uh, turn into liquid at certain temperature. Okay, so next physical properties ialah kita ada melting point, takat lebur. Dan boiling point ialah takat didih. Next. Uh, next. Okay, properties that can be identified by our five senses. Okay, so ini kita tengok dengan mata lah. Alright, so apa benda? Sugar can dissolve in coffee. Ah, so dalam air ke dalam kopi ke? Ah, dalam kopi tak nampak pun gelap. So dalam air lah kita ambil lah. In water. Okay, so kamu nampak. Nampak gula masukkan dalam air. Kemudian kamu kacau. Bila kamu tengok tu, uh, gula tu dah hilang. Apa maksudnya? Dia boleh larut. Ataupun sugar can be dissolve. Okay, so physical properties uh, seterusnya ialah di dissolve. Uh, ataupun uh, kebolehan untuk ketelarutan. Uh, ketelarutan. Dissolve. Alright, next. We, uh, kita tengok pada chemical properties of matter ya. So, what is chemical properties of matter? Properties that become evident when it change to new substance. Okay, so chemical properties ni, ciri-ciri kimia bagi suatu jirim ialah properties yang menghasilkan ataupun yang menyebabkan uh, benda tu dia bertukar kepada new substance. Okay, so dia menghasilkan benda yang baru. Contohnya, rusting. Okay, rusting ni ialah karat. Okay, so karat ni dia ber, biasanya berlaku pada besi lah, iron. Okay, so iron when it is exposed to water and air. Okay, bila besi ni dia terdedah kepada air dan udara. So, apa berlaku ialah dia akan membentuk karat. So, karat ni dia tak boleh berbalik. So, bila kamu buang karat ni, kamu dah buang lapisan bahagian atas tu. Contohnya, paling senang kalau nak tengok kereta-kereta lama lah. Tengok dia punya bumbung, tengok dia punya bonet. Ha, bila dah kena karat, so karat tu dia akan makan besi tu. So, lama-lama akan tinggal lubang lah. So, kalau kamu buang karat tu, maksudnya kamu dah buang lapisan besi tu. Besi yang dah jadi karat, tak boleh tukar balik jadi besi. Ya? Okay, so maksudnya dia dah form new substance. Okay, properties that become evident when it change to new to a new substance. Ha? Jadi, ciri yang menyebabkan uh, bahan tu bertukar menjadi bahan baharu. Okay, itu kita panggil sebagai chemical properties. Okay, contohnya properties. Okay, so yang ini uh, daun. Okay, daun yang hijau menjadi daun yang... Kering ya, daun kering. Maksudnya dah mati dah ni. So, dia tak boleh tukar balik ya. Ha, macam telur. Telur kamu kenakan habar, dah jadi telur goreng. Ha, so, kamu dah tak boleh tukar balik kepada telur. So, proses ni ialah proses pergi tak berbalik. Ha, so, ni adalah chemical properties lah. Ha. Macam duit shilling. Ha, so, ni dah terdedah dengan udara. Berlaku pengusidaan lah. Okay, so nak bertukar balik, kita kena buang lapisan atas tu. So, lapisan atas tu dah lapisan. Kamu dah buang lapisan tu, tinggal lapisan yang bawah. Macam kayu pun sama juga. Kayu kalau dah bakar, tak boleh tak boleh balik jadi kayu balik. Okay, so how can we classify materials by their different characteristic? So, macam mana kita nak susun material-material uh, ni, bahan-bahan ni mengikut dia punya karakteristik. Okay, so biasanya kita nak uh, susun dia, kamu nak classify dia ada berdasarkan tiga benda ni. Okay, pertama ialah solubility. Yang kedua ialah density. Solubility ni ialah ketelarutan. Okay, density ialah ketumpatan. Okay, dan yang ketiga ialah uh, by the melting point or the boiling point. Okay, first, density. Okay, so macam mana kita nak asingkan? Senang je lah. So, kalau density ni, kita tengok yang mana tenggelam dan yang mana yang timbul. Okay, so lower density will float. Okay, contohnya mereka kat sini dia ada minyak dengan air dan pasir. Eh. So, yang timbul ialah uh, minyak float. Okay, which one floating? Okay, oil lah. Oil floating. Okay, so maksudnya kamu boleh asingkan yang ni low, lower density, yang ini higher density. So, air dengan pasir, okay, so pasir yang paling tinggi lah density ni sebab dia tenggelam di bawah. So, air duduk di tengah-tengah. Okay, next. Okay, so kita boleh asingkan berdasarkan dia punya melting point and boiling point. Okay, so iron and ice. Okay, so lain lah. Ini kategori dia lain lah. Macam ice, 
dia lebur pada kosong darjah Celsius. Okey, tapi besi dia boleh lebur pada suhu 1500 lebih darjah Celsius baru dia melebur. Okey, ha ni air Uh, bila dah panaskan sehingga 100 darjah Celsius, okay, so dia akan tukar menjadi uh, gas. Alright, uh, ni dia punya boiling point lah. Okay, yang ketiga ialah dari segi solubility. Solubility ialah keterlarutan. Lah. Okay, contohnya kita ambil sugar, sand and salt. Okay, so ability of substance to dissolve in a given amount of solvent to form a solution. Okay, so solubility ni ialah kebolehan suatu benda untuk larut. Uh, jika diberikan suatu uh, larutan lah, larutan, okay, larutan dengan isi padu itu tentu. Dan kalau dia terlarut, dia akan membentuk satu larutan. Okay, contohnya gula, gula masuk dalam air, kacau 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 kacau, gula tu hilang. Maksudnya dia larut lah, so membentuk satu larutan gula. Kalau pasir masuk dalam air, kacau 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 kacau, gau gau gau, masih lagi nampak pasir tu. Maksudnya dia tidak terlarut. So ini bukan jadi satu larutan lah, ha, ni hanya campuran saja lah, campuran air dan pasir garam, salt. Okay, so salt masuk dalam water. So, kamu kacau, 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 kacau. Kamu perhatikan garam dalam tu hilang. Kenapa dia hilang? Sebab dia dah larut dalam air. So, air ni kita panggil sebagai larutan garam ataupun salt solution. Alright, so solubility depends on the physical and chemical properties of its solute and solvent. Okay, so maksudnya keterlarutan ni dia bergantung kepada sifat fizik dan sifat kimia lah untuk dia larut. Dan juga bergantung kepada solvent ni ialah pelarut. Okay. Pelarut ni contohnya macam ni. Pelarut. So ada alkohol, ada air. Itu jadi jenis pelarut lah. Alright. So dia bergantung. Um.